Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 26 de febrero al 1 de marzo 2024. Recuerda que le estamos proveyendo estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con Número 1. Los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo Número 2. Las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde Número 3. Cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pasas el video, te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros, consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Esta semana, 15 empresas anunciaron recortes de dividendos. Hablamos de OG Energy, Enac Holdings, Kimball Royalty, Ares Commercial Real Estate, Newmont Corp, Pioneer Natural Resources y Diana Shipping, entre varias otras. Por otro lado, las mejores oportunidades que puedes encontrar puede ser entre unas de las 52 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Te menciono algunas de ellas como Analog Devices, Armada Hoffler Properties, Excellent Corp, Gildan Activewear, Home Depot, Danaher Corp, Enerplus, Huntsman Corp, Nutrien, Rio Tinto, Suncor Energy, Thermo Fisher Scientific, First Majestic Silver Corp, Bank United, Crown Holdings, Coterra Energy, Garmin, Lamar Advertising, Prologis, Allstate, Macy's, Mueller Industries y Ramaco Resources, entre muchas más. Ahora bien, hoy lunes comenzamos con Enact Holdings, Amcor, Electronic Arts, Hyatt Hotels, Sunlight Financial, Sonoco Products y Waze Connections, entre otros, y nos pagan tres empresas, Aumet Aerospace, Health Peak Properties y Pacific Premier Bancor. El martes, seguimos con AGNC Investment, Armor Shipping, todos los Brookfield, TBOE Global Markets, CSX Corp, DuPont, Dover, Dow, Tellauder, Griffon, Corning, Goldman Sachs, New Brands, Qualcomm, Shutterstock y Union Pacific, entre otros. Nos estarán pagando Ameriprice Financial, Bank of Montreal, Equinor, Helmerick and Payne, Dorian, Paychex y Tetra Tech, entre otros. El miércoles, día pesado con 72 empresas, entre ellas Avangrid, Arthur J. Gallagher, Bank of America, Baxter International, Broker, Corteva, Dominion Energy, Easter Bankshare, Flowers Foods, General Motors, Genuine Parts, Honeywell International, Interactive Brokers, Kelanova, Lockheed Martin, McDonald's, Navient, PLT Income, Pepsi, Polaris, Regions Financial, Stifo Financial, Transalta, Molson Coors, Textainer Group, T-Mobile, Tyson Foods, Trade Web Markets, Universal Health Services, Walker and Dunlop, Wendy's y Whirlpool, entre otros. Y nos pagan American Financial, Aramark, Cognix and Technology Solutions, Hilltop Holdings, Tenview, United Rentals y Wisdom Tree, entre otros. El jueves seguimos con otras 28 empresas, Arbor Realty, Allstate, CVR Energy, Enerplus, Exelon, Harley Davidson, Lion Del Basso, Martin Marietta Materials, Nike, Pan American Silver, Stonecore Energy, Vector Group, Volcan Materials y Whitestone Rate, entre otros, recibimos pagos de Archer Daniels Midland, Apollo Global Management, Con Agra Brands, Fastenal, Gladstone, LTC Properties, MSCI Inc., Reynolds Consumer Products y Win Resorts, entre otros, 
Finalmente el viernes cerramos la semana con Alcoa, Analog Devices, Eversource Energy, HRM Block, Lazy Boy, Viper Energy y Young China Holdings, entre otros. Mientras que cerramos la semana con el día más pesado de pagos entre las 45 empresas están Aflac, American Water Works, Bunch Limited, Black Hills Corp, ConocoPhillips, Enbridge, Ford Motor, Fortis, Intel, Kroger, Lamb Western Holdings, Magnolia Oil and Gas, Tenske, Pfizer, Parker Hannifin, Phillips 66, Ritchie Bros Auctioneers, Silicon Motion Technology, Southwest Gas Holdings, Suncoke Energy, Wells Fargo, Isoetis, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video, hasta entonces, linda semana.